হ্যালো নমস্কার আমি কাকুল বেন আর এখন আমরা ক্লাস সিক্সের কোশ্চেন দেখি ছয় যে অঙ্কগুলি আছে এখানে আমরা আট দাগ থেকে অঙ্কগুলি সলভ করব এর আগে আমরা সাত দাগ পর্যন্ত সলভ করেছিলাম তো কেউ যদি ভিডিওগুলি না দেখে থাকো উপরে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে বা নিচে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে দেখে নিতে পারো বা এই ভিডিওটি শেষ হলে এর ইন্ডিসক্রিন থেকেও দেখে নিতে পারো তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে আটের দাগে আছে নিচের সংখ্যাগুলির অনন্য খুঁজি ও যাদের অনন্য প্রকৃত ভগ্নাংশ তাদের এই সার্কেল চিহ্ন দিই ওকে তো এখানে এই অঙ্কগুলি আছে এই অঙ্কগুলির প্রথমে আমাদেরকে অরণ্যক বের করতে হবে তারপর এই অরণ্যক বের করার পর যেগুলি প্রকৃত ভগ্নাংশ তাদেরকে আমাদের এই বৃত্ত চিহ্নতে আমাদেরকে পয়েন্ট আউট করতে হবে ওকে এখানে আমি সমস্ত অঙ্কগুলি লিখে নিয়েছি আমরা এবার এর অরণ্যক বের করব এর অনন্যক সমান সমান দেখো এই যে যে সংখ্যাটি থাকবে এর অনন্যক শুধুমাত্র সংখ্যাটিকে উল্টে দেওয়া তাছাড়া আর কিছুই না এবার এর অরণ্যক এর অনন্যক সমান সমান আমাদের হবে দেখো উপরে এক আছে নিচে তিন আছে তো উপরে চলে যাবে তিন আর নিচে চলে আসবে এক তো নিচে এক মানে সমান সমান কিছুই থাকে না তো আমরা সমান সমান লিখবো তিন ওকে এরপর এটিকে এর এর অনন্যক সমান সমান এটিকেও আমাদের উপরে যাবে আট নিচে আসবে পাঁচ তো উপরে বড় সংখ্যা নিচে ছোটো সংখ্যা তো উপরে বড় সংখ্যা নিচে ছোটো সংখ্যা থাকলে আমাদের কী করতে হয় ভাগ করতে হয় তো পাঁচ এককে পাঁচ ছয় সাত আট তিন থাকছে তো এখানে তিনের পাঁচ তো হচ্ছে সমান সমান এক পূর্ণ তিনের পাঁচ ওকে এর অনন্যক সমান সমান এখানে উপরে যাবে সাত নিচে আসবে নয় এর অনন্যক সমান সমান এখানে উপরে যাবে পাঁচ নিচে আসবে বারো এর অনন্যক সমান সমান উপরে আসবে যাবে আট নিচে আসবে পাঁচ তো দেখো এখানেও আছে পাঁচের আট এখানেও আছে পাঁচের আট দুটি অঙ্ক কিন্তু একই রকম তো এখানে একটু পাতানো ভুল আছে আমরা এই এই অঙ্কটি যেহেতু করা হয়েছে আমরা এই অঙ্কটি একটু উল্টে করব ওকে দেখো এখানে আমরা উপরে দিচ্ছি আট নিচে দিচ্ছি পাঁচ তো আমাদের নিচে পাঁচ হলে উপরে আমাদের সমান সমান কী হবে তাহলে উপরে যাবে পাঁচ নিচে আসবে আট আর এখানে তাহলে এর অনন্যক সমান সমান উপরে যাবে আট নিচে আসবে এক তো নিচে এক থাকার কোনো মানেই হয় না সমান সমান আমাদের হচ্ছে আট এবার এখানে বলা হয়েছিল কি এখানে বলা হয়েছিল যে যাদের অনন্য প্রকৃত ভগ্নাংশ তাদের এই সাইকেল চিহ্ন দিতে হবে তো এখানে প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে দেখো প্রকৃত ভগ্নাংশ বলতে যে ভগ্নাংশের উপরেরটি থাকে ছোট নিচেরটি থাকে বড় তাদেরকে বলা হয় প্রকৃত ভগ্নাংশ তো আমরা দেখছি এই একটা আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ আর এখানে তো শুধুমাত্র পূর্ণ শেখা বেরিয়েছে এখানেও আমাদের এখানে পূর্ণ এক পূর্ণ তিনের পাঁচ তো এটি হবে না এখানে আমরা দেখছি যে এখানে আছে উপরে ছোট নিচে বড় তো এটি আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ এখানে এটিও আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ আর এখানেও আমরা এখানে পাঁচের আট এখানে আমাদের প্রকৃত ভগ্নাংশ আর এখানে তো শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা বেরিয়েছে ওকে তো আমরা দেখছি আমাদের শুধুমাত্র এই একের দাগ আর এখানে আইভি দাগটি আর এখানে বিরকৃত ভগ্নাংশ মানে এদের অনন্যকগুলো প্রকৃত ভগ্নাংশ হয়েছে ওকে এরপর নয় দিকে আছে কোন সংখ্যার অনন্যক সেই সংখ্যার সমান হবে মানে কোন এমন কোন সংখ্যা আছে যার অনন্যক তার সেই সংখ্যারই সমান হবে তো এই প্রশ্নটা কিন্তু একটু ইম্পর্টেন্ট একটি পরীক্ষা আসতে পারে ওকে দেখো আমরা যদি এক একের অনন্যক দেখো একে আমরা এইভাবে লিখতে পারি একের এক তো এটিকে যদি আমরা উল্টে দিই তো একের অনন্যক কী হবে একের একই হবে কে যদি আমরা একের এক লিখি তো একের এক সমান সমান আমাদের এক হতে পারে তো আমরা বলতে পারি যে তাহলে একের অনন্যক হবে কি এই এই সংখ্যাটি যখন আমরা উল্টে দিচ্ছি তখন এইভাবেই হবে মানে একই আসবে তো এটি সমান সমান আমাদের একই আসছে তো আমরা বলতে পারি যে তাহলে অথেব এক এর অনন্যক সমান ওকে তো তোমরা যদি কেউ বুঝতে না পারো তাহলে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি দেখো এককে আমরা কীভাবে লিখতে পারি এককে আমরা একের এক এইভাবে লিখতে পারি এবার দেখো এই একের এক এই সংখ্যাটিকে যদি আমি উল্টে দিই তাহলে কি হবে এই এক উপরে যাবে এই এক নিচে আসবে তো একের এক সমান সমান আমাদের একই হয় তো আমরা দেখছি কি একের অনন্যক তাহলে আমাদের একই বেরোচ্ছে অথবা আমরা বলতে পারি যে শুধুমাত্র একের অনন্যকে সমান ওকে এরপর দশের দাগের অঙ্কটি আছে রমার কাছে যতগুলি স্ট্যাম্প আছে তার দুয়ের তিন অংশ আমাকে দিল রমা যদি আঠেরোটি স্ট্যাম্প আমাকে দেয় তবে রমার কাছে কতগুলি স্ট্যাম্প ছিল হিসাব করি তো এখানে বলা হয়েছে যে যতগুলি স্ট্যাম্প ছিল তার দুয়ের তিন অংশ আমাকে দিয়েছে আর এই দুয়ের তিন অংশ সমান সমান কত আঠারোটি তো যদি কখনো এমন থাকে যে কোনো অংশ সেটি সমান সমান সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে এই যে যে সংখ্যাটি থাকে সেই সংখ্যা থেকে অংশটিকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে আমাদের মোট সংখ্যাটি বেরিয়ে যায় ওকে তো এক্ষেত্রে আমাদের এই সংখ্যা থেকে আমরা এটিকে ভাগ করে দেবো তো আমরা অঙ্কটি করব তাহলে রমা 
আমাকে দুইয়ের তিন অংশ সমান সমান আঠারোটি স্ট্যাম্প দিয়েছে ওকে অথব রমার কাছে স্ট্যাম্প আছে সমান সমান আঠারো ভাগ দুয়ের তিন সমান সমান দেখো আঠারো দিয়ে সরাসরি এটিকে ভাগ করা যায় না তো তার জন্য আমাদেরকে গুণ করতে হবে গুণ করলে এটি উল্টে যাবে উপরে চলে যাবে তিন নিচে চলে আসবে দুই তো দুই দিয়ে যদি আমরা পাঁচ দিকে কাটি তাহলে পাঁচ দেবনো দশ তো তিন পাঁচে সমান সমান পনেরোটি ওকে অথব আমরা বলতে পারি যে তাহলে রমার কাছে স্ট্যাম্প ছিল পনেরোটি অথব আমরা উত্তর লিখবো অথব রমার কাছে স্ট্যাম্প ছিল পনেরো এরপর এগারো দাগের অঙ্কটি আছে রাজিয়া তার টাকার দুইয়ের পাঁচ অংশ দেবনাথকে ও তিনের দশ অংশ সুনিতাকে দেওয়ার পর তার কাছে একশো আশি টাকা রইল প্রথমে রাজিয়ার কাছে কত টাকা ছিল হিসাব করে তো বলা হয়েছে যে রাজিয়া তার টাকার দুইয়ের পাঁচ অংশ দেবনাথকে দিয়েছে এবং তিনের দশ অংশ সে সুনিতাকে দিয়েছে ওকে এই দুটি টাকা দেওয়ার পর তার যে টাকাটি মানে মোট টাকা থেকে এই দুটি টাকা দেওয়ার পর যে টাকাটি পড়ে আছে সেই টাকাটি সমান সমান একশো আশি টাকা এবার বলা হয়েছে যে তাহলে রাজিয়ার কাছে প্রথমে কত টাকা ছিল সেটি আমাদেরকে বের করতে হবে তো প্রথমে আমরা এই দুটি টাকা একসঙ্গে তাহলে যোগ করে নেব ওকে তো আমরা লিখবো দেবনাথ ও সুনিতাকে মোট দিয়েছে সমান সমান এখানে আছে কত এখানে আছে দুয়ের পাঁচ আর তিনের দশ দুয়ের পাঁচ তিনের দশ দুটি যেহেতু দিয়েছে তার জন্য দুটো একসঙ্গে আমরা যোগ করব তো এখানে পাঁচ আর দশের লাশ শুরু করলে হয় দশ পাঁচ দশের মধ্যে যায় দুবার যায় তো পাঁচ দুগুণে দশ দুই যায় তো দুয়ের সঙ্গে দুই গুণ করলে দুই দুগুণ ও চার এখানে যোগ দশের মধ্যে দশ একবার যায় তো একের সঙ্গে তিন গুণ করলে তিন একে তিন সমান সমান হয় চার এক তিন সাত এখানে নিচে দশ অংশ অতএব দেখছি যে রাজিয়া মোট দিয়েছে তাহলে সাতের দশ অংশ তো তাহলে রাজিয়ার কাছে বাকি কত অংশ আমরা জানি যে মোট অংশ সমান সমান হয় এক অংশ ওকে তো এক অংশ থেকে যদি এটিকে দিয়ে দেয় তাহলে বাকি কত থাকবে অথব বাকি আছে এক অংশ থেকে আমরা এটিকে বাদ দিয়ে দেবো ওকে সমান সমান এখানে দশ করতে দশ দশের সঙ্গে এটি সরাসরি গুণ করতে হয় তো দশ একে দশ বিয়োগ এখানে দশের মধ্যে দশ একবার যায় তো সাত একে সাত সমান সমান দশের থেকে সাতকে যদি বিয়োগ করি তিন তিনের দশ অংশ তাহলে আমরা দেখছি যে রাজিয়া দেবনাথ ও সুনিতাকে দিয়েছে সাতের দশ অংশ আর সাতের দশ অংশ দেওয়ার পর তার বাকি আছে কত তিনের দশ অংশ এবার বলা হয়েছে যে যে দেওয়ার পর তার একশো আশি টাকা পড়ে রইল তো এখানে যে এই যে তিনের দশ অংশ বেরিয়েছে এই তিনের দশ অংশ সমান সমান একশো আশি টাকা আমরা বলতে পারি তো এখানে আমি যে বলেছিলাম যে যদি কখনো দেওয়া থাকে কোনো অংশ সমান সমান কোনো সংখ্যা দেওয়া থাকে তো সেই সংখ্যার সঙ্গে সেই অংশকে আমরা যদি ভাগ করে দিই তাহলে আমরা মোট টাকা মোট সংখ্যাটি পেরে পেয়ে যাই তো এক্ষেত্রে আমাদেরকে মানে এটি থেকে যদি আমরা এটিকে ভাগ করে দিই তাহলে আমরা মোট সংখ্যাটি পেয়ে যাব অর্থাৎ বাকি বাকি অংশ তিনের দশ সমান সমান একশো আশি টাকা অর্থের সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ টাকা সমান সমান একশো আশি ভাগ তিনের দশ সমান সমান একশো আশি এখানে গুণ করব গুণ করলে একটু উল্টে যাবে উপরে দশ নিচে তিন ওকে সমান সমান দেখো তিন দিয়ে যদি আমি কাটি তিন ছয় আঠারো শূন্য করতে শূন্য এবার ছয় ছয় একে ছয় আর দুটো শূন্য শূন্য মানে মানে ষাটের সঙ্গে দশ গুণ করলে হয় ছয়শো ওকে তো আমরা বলতে পারি যে তাহলে রাজের কাছে প্রথমে ছিল ছয়শো টাকা তো বুঝতে পারলে প্রথমে এখানে দেখো এখানে করেছি যে দেবনাথ ও সুনিতাকে মোট কত দিয়েছে সেটি আমরা একসঙ্গে যোগ করেছি যোগ করার পর যে অংশটি হয়েছে মোট অংশ থেকে সেটি আমরা বাদ দিয়েছি কারণ এটি দেওয়ার পর যে অংশ বাকি থাকবে সেটি মোট অংশ থেকে বাদ দিলে আমরা পেয়ে যাব সেই অংশটি পেয়েছি এবার এখানে বলা হয়েছিল যে বাকি যে অংশটি সেই অংশটি সমান সমান এত টাকা তো আমরা যদি কখনো কোনো অংশ সমান সমান সংখ্যা দেওয়া থাকে সেই সংখ্যার থেকে অংশটি যখন আমরা ভাগ করে দিই তাহলে মোট সংখ্যাটি পাওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে সম্পূর্ণ টাকা বের করার জন্য এই মোট টাকা মানে এই অংশ সমান সমান এই টাকা তো এই টাকার সঙ্গে আমরা এই অংশটি ভাগ করে দিয়েছি ভাগ করে সমস্যা আমাদের চারশো টাকা বেরিয়ে গেল ওকে এবার এখানে বারো দাগে আছে মান খুঁজি তো এখানে ভাগগুলি দেওয়া আছে এই ভাগগুলি আমাদেরকে মান খুঁজতে হবে দেখো অঙ্কগুলি এখানে আমি পাঁচিয়ে নিয়েছি আমি এখানে করব 
प्रथम आज पंद्रह और एखे आज भाग तो ये भाग करते तरह गुण करब गुण कर ले उल्टे जाए ऊपर जाए तीन नीचे आस पाँच तो पाँच के जो पंद्रह के काट पाँच तीन पाँच पंद्रह तो तीन संगे तीन गुण कर ले तीन तीन के नय अतः मैं बोलते पंद्रह भाग पाँच तीन समान समान नय इरपर एखे करब चौदो एखे देखो भागे जगह करब गुण ये उल्टे जाए ऊपर दुई नीचे सत तो सत दिए जो एटी काटी सत दुगुण चौदह तो दुई दुगुण समान समान हो चार एखान छय छय तेर ए देखो एखे क्योंकि एक ही संख्या आज तो जो गुण करी उल्टे कि उल्टा दे तो तरह एखे तीन नीचे मन मन एक धरते हैं तो जो एक धरी तो उल्टे ऊपर जा और नीचे आस एबंधा जी काटी तो तीन तीन दिए जी काटी तीन दुगुण छय और एखे और काटबे ना तो समान समान हमारे हे दुई एक के दुई और नीचे थक तर एखे जी करी एखान तेम ही आ बारो एखे समान समान बारो उन्नीस तो एखे जो गुण करी कि उल्टा तर एक धरे नब ओके एखे जो घर जो को संख्या ना थे एक धरते एक धरले मान समान समान थे तो एखे एक धरती तो एखे भागे जैसे गुण कर उल्टे गले ऊपर जा नीचे आससे छय तो छय जी काटी छय दुगुण बारो समान समान दुई एक के दुई और नीचे थक उन्नीस ओके समान समान एखे देखो एखे आज पूर्ण संख्या तो आप जो पूर्ण संख्या के प्रथम भाग मान भग्नांशे परिणत कर लेब तो पाँच पचास पचिस पचिस रेखे छब्बीस छब्बीस पाँच एखे भाग एखे हे तर दुई समान समान एखे छब्बीस पाँच एखे भागे जगह गुण करब तो गुण कर ले उल्टे जाए ऊपर दुई नीचे तर तो तर संगे जो छब्बीस के काटी तर दुगुण छब्बीस और काटेना तो समान समान दुई दुगुण चार और नीचे हे पाँच ओके तो चार पास आंसर एखे आसान पूर्ण संख्या आज तो हमें प्रथम भग्नांशे परिणत कर लेब पाँच दुगुण हे दस दस और दुई बारो बारो पाँच एखे आज भाग एखे पाँच के पाँच पाँच एक के छय ओके समान समान बारो एखे पाँच एखे भागे जगह गुण देव तो उल्टे जाए एखे उल्टे गले ऊपर हे पाँच और नीचे हे छय तो छय संगे काटले बारो काटले छय दुगुण बारो एखे पाँच संगे पाँच केटे जाए तो समान समान हे दुई एखान आज एखे चार सता आठाश आठाश उन त्रिश एक त्रिस तो एक त्रिशे सत एखे भाग एखे तीन सता एक एक बस तेईस तेईस सत समान समान एखे एक त्रिशे सत एखे भागे जगह गुण कर लेने एक उल्टे जाए उल्टे गले ऊपर सत नीचे तेईस तो सतर संगे सत केटे जाए समान समान हे कत ऊपर हे एक और नीचे हे तेईस समान समान देखो एखे आज ऊपर हे कि बड़ो संख्या नीचे छोटो संख्या तो हमें जो तेईस दिए तेईस दिए जी एक त्रिस के भाग करी तो तेईस एक के तेईस तीन आज कत हम एगारो तीन चार पाँच छय सत आठ नय दस एगारो आठ हे आठ हम हाथ एक थे एक रेखे दुई रेखे तीन तीन तेल मिले गले शून्य तो ये हे आठ और एखे हे तेईस तो ये समान समान हे एक पुण्य आठ तेईस ओके तो ये समस्त भागगल तुम्हारा आशा कर भलोभ बुझते पे ए तेर दागे आज है ठीक उत्तर टी खुजे दाग दी तो आज है तीन चार एर मध्य एक षोलो कत बार आज हिसाब करी तो एखे अपशन देव आज है चौष्टि बारो चार तीन तो एर मध्य ये कत बार जाए से बेर करते हुए बेर बोलते हैं जर मध्य कौन सठिक उत्तर ओके तो जदि कखो थे जर मध्य ये कत बार जाए तक एर मध्य ये मैं एर संगे ये जो भाग करी तेल क्योंकि हमारे संख्या बेड़े जाए और एक कथा हलो एखे ये शर्ट प्रश्नगुलि शर्ट प्रश्नगुलि क्योंकि तुम्हारे परीक्षा एक नम्बर प्रश्न आसते पे ओके देखो एखे आज तेर एक तागे आर मध्य ये कत बार आज तरह तीन संगे चार के सरसि एखे भाग पाती निची षोलो समान समान तीन चार एखे आज भाग तो हमें कर देव गुण तो गुण कर लेटू उल्टे जाए ऊपर षोलो नीचे एक तो चार चार षोलो ओके तो ऊपर तेल चार तीन चार बारो और नीचे हे एक तो एक देर को दरकार नहीं तो हमारे समान समान उत्तर हे बारो तो ये देखो ये बारो आज बी दागे अथवा हमारे उत्तर की है बी मैं बारो तो हमें बोलते परि जो तीन चार एर मध्य एक षोलो बारो बार जाए ओके एरपर दुई दागे आज एक फीते सात आठ अंशे दैर्घ्य छाप्पन्न मीटार फीतर मोट दैर्घ्य कत होते हिसाब करी और दाग दी तो ये आज है तेताल्लिस मीटार चौष्टि मीटार तेष्टि मीटार और बाहत्तर मीटार तो जदि कखी एखे अंकगल करार समय कि जदि को समान समान को संख्या थे तो संख्या के अंश को हमें जी भाग कर दी तो संख्या बेड़े जाए एखान तेम ही आज देखो एखे आज फीतर सात आठ अंश से ही दैर्घ्यट हलो छाप्पन्न मीटार तो हमारे एखे छाप्पन्न संगे जो सत आठ के भाग कर दी हमारे एखे मोट दैर्घ्यट फीतर मोट दैर्घ्यट बेड़े जाए तो हमें एखे लिखब छाप्पन्न भाग सतर आठ ओके समान समान छाप्पन्न एखे भागे जगह करब गुण तो गुण कर लेखान ऊपर हे आठ नीचे हे सत 
সময় সময় দেখো সাতে যদি কাটি ছয় সাতা বিয়াল্লিশ সাত সাতা উনপঞ্চাশ সাত আটটা ছাপ্পান্ন তো সাত আট বার যাচ্ছে আট আটা আট আটা চৌষট্টি তোমাদের এখানে তাহলে কথা হচ্ছে চৌষট্টি মিটার হচ্ছে তো আমরা বলতে পারি চৌষট্টি মিটার ওকে তো চৌষট্টি মিটার এখানে আছে বিদাগে তো আমরা বলতে পারি যে তাহলে বিদাগের অ্যান্সারটি সঠিক এরপর বিদাগে আছে পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত এর অনন্য খোল পাঁচ পূর্ণ তিনের চার এখানে একচল্লিশের সাত এখানে সাতের একচল্লিশ এখানে সাতের ছাপ্পান্ন তো কোনটি হবে ওকে এটি তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে তো দেখো এখানে বলা হয়েছে যে এই সংখ্যাটির অনন্য তো এই সংখ্যাটির অনন্য আমরা সংখ্যাটি কাকে লিখে নিই সংখ্যাটি হচ্ছে আমাদের পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত দেখো পাঁচ পূর্ণ ছয়ের সাত এর অনন্যক সমান সমান আগে আমরা এই সংখ্যাটিকে আমরা মূল সংখ্যায় তৈরি করে নিই ওকে তো এটিকে মূল সংখ্যা যদি আমরা তৈরি করি তাহলে হচ্ছে কত পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ সাতত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ তো হচ্ছে একচল্লিশের সাত তো একচল্লিশের সাত এর অনন্যক সমান সমান কত এর অনন্যক সমান সমান উপরে যাবে সাত নিতে হবে একচল্লিশ তো আমরা বলতে পারি এর অনন্যক সমান সমান সাতের একচল্লিশ ওকে তো আমরা এখানে দেখব সাতের একচল্লিশ আছে সি দাগে অথবা এর সঠিক উত্তরটি হবে সি সাতের একচল্লিশ তো বুঝতে পারলে যে এই অঙ্কটা কিন্তু পরীক্ষা আসার মতো তো তার জন্য আমি তোমাদেরকে আরেকবার বলে দিচ্ছি এখানে দেখো সাতের এখানে আছে পাঁচ পূর্ণ ছয় সাত এর অনন্য বের করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে এই যে যে সংখ্যাটি এই সংখ্যাটিকে আমরা প্রথমে ভগ্নাংশে পরিণত করব এখানে এটির সঙ্গে আমাদের এটিকে গুণ করতে হবে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর ছয় একচল্লিশ হয় একচল্লিশ আর নিচে সাত করতে সাত এবার আমরা যখন অনন্য বের করি অনন্য বের করার সময় আমরা উল্টে দিই তো উল্টে দিলে উপরে চলে যাবে সাত নিচে চলে আসবে একচল্লিশ তো এর অনন্য সমান সমান আমাদের সাতের একচল্লিশ হচ্ছে ওকে ঠিক তো আজ এই পর্যন্ত এবং পরের দিনে আমরা এই পরবর্তী ম্যাথগুলি সলভ করব তো আশা করি সমস্ত অঙ্কগুলি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তবু যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা আর একবার করে দেখে নেবে তাহলে দেখবে বুঝতে আর কোনো অসুবিধা হবে না আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং আগামী ক্লাসগুলি কন্টিনিউ করার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকানে প্রেস করবে ভালো থাকবে তোমার দিন শুভ খেয়াল র